আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারাকাতুহু প্রিয় ব্যাংকার ভাইরা আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আমি আল্লাহর রহমতে ভালো আছি আজকে যে অঙ্ক দেখব এই অঙ্কটি 93 তম ব্যাংকিং ডেভেলপমেন্ট পরীক্ষায় এসেছিল অর্থাৎ গত যে ব্যাংকিং ডেভেলপমেন্ট পরীক্ষা হয়ে গেল সেই ব্যাংকিং ডেভেলপমেন্ট পরীক্ষায় এসেছিল 5 এর সি নম্বরে এই অঙ্কটি ব্যতিক্রমধর্মী হলেও অঙ্কটি অনেক সহজ আছে হয়তো আপনাদের টাচ ছিল না বিধাই অঙ্কটি জটিল মনে হয়েছে এটি ইনভেন্টরি ভ্যালুয়েশন চ্যাপ্টার থেকে এসেছিল তো চলুন শুরু করি কামাল ডিপার্টমেন্ট স্টোর ইউজ দ্য রিটেল ইনভেন্টরি মেথড টু এস্টিমেট ইটস মান্থলি ইন্ডিং ইনভেন্টরি প্রতি মাসের ইন্ডিং ইনভেন্টরি মূল্যায়নে কামাল ডিপার্টমেন্ট স্টোর রিটেল ইনভেন্টরি মেথড ব্যবহার করে দ্য ফলোইং ইনফরমেশন ইজ অ্যাভেলেবল ফর টু অফ ইটস ডিপার্টমেন্ট অ্যাজ আগস্ট আগতিস দু আগস্ট দু দুইটি ডিপার্টমেন্টের তথ্য সমূহ নিম্নরূপ কী কী ডিপার্টমেন্ট আছে স্পোর্টিং গুডস আছে আর জুয়েলারি অ্যান্ড কসমেটিক্স আছে দুইটি ডিপার্টমেন্ট দুইটি ডিপার্টমেন্টের মধ্যে আবার দুই রকম প্রাইস আছে একটা হচ্ছে কস্ট প্রাইস আর একটা হচ্ছে রিটেল প্রাইস একটা হচ্ছে কস্ট একটা হচ্ছে রিটেইল আর আমাদের আইটেম সমূহ দেওয়া আছে নেট সেল নেট সেল দেওয়া আছে শুধু রিটেইলের কলামে শুধু রিটেইলের কলামে দেওয়া আছে দুইটি ডিপার্টমেন্টের পার্সেস সবগুলোতে দেওয়া আছে পার্সেস রিটার্ন সবগুলোতে দেওয়া আছে পার্সেস ডিসকাউন্ট আমাদের শুধু কস্টের ঘরে দেওয়া আছে তারপর আছে ফ্রেইথ ইন শুধু কস্টের ঘরে দেওয়া আছে এবং বিগানিং ইনভেন্টরি সবগুলো কলামে দেওয়া আছে তারপর বলা আছে অ্যাট ডিসেম্বর একত্রিশ কামাল ডিপার্টমেন্ট স্টোর টেক এ ফিজিক্যালি ইনভেন্টরি অ্যাট রিটেইল একত্রিশে ডিসেম্বরে কামাল ডিপার্টমেন্ট স্টোর তার ইনভেন্টরি রেখেছে রিটেল প্রাইসে দ্য অ্যাকচুয়াল রিটেইল ভ্যালু অফ দ্য ইনভেন্টরিজ ইন ইচ ডিপার্টমেন্ট আর স্পোর্টিং গুডস পঁচাশি হাজার অ্যান্ড জুয়েলারি অ্যান্ড কসমেটিক্স টাকা চুয়ান্ন হাজার প্রকৃতপক্ষে যে ইন্ডিং ইনভেন্টরির মূল্য সেই ইনভেন ইন্ডিং ইনভেন্টরির মূল্য দুইটি ডিপার্টমেন্টের হবে স্পোর্টিং গুডসের হবে পঁচাশি হাজার জুয়েলারি এবং কসমেটিক্সের হবে চুয়ান্ন হাজার এটা হচ্ছে কহঙ্কার একত্রিশে ডিসেম্বরের আর উপরের যে তথ্যগুলো হচ্ছে এটা হচ্ছে একত্রিশে আগস্টের দুইটি তারিখের তথ্য সমূহ দেওয়া আছে এগুলো হচ্ছে এগুলো হচ্ছে আমাদের এই যে এই তথ্যগুলো হচ্ছে একত্রিশে আগস্টের আর এখানে যে দুটি তথ্য দেওয়া আছে এই দুটি টাকার পরিমাণ হচ্ছে আমাদের একত্রিশে ডিসেম্বরে আচ্ছা এখন এই যে ইনফরমেশন সমূহ দেওয়া আছে এই ইনফরমেশন সমূহের আলোকে আমাদের রিকোয়ারমেন্ট করতে বলছে রিকোয়ারমেন্ট করতে বলছে এক নাম্বার ডিটারমাইন দ্য ইস্টিমেট কস্ট অফ ইন্ডিং ইনভেন্টরি ফর ইস ডিপার্টমেন্ট অন আগস্ট একত্রিশ দু ইউজিং দ্য রিটেল ইনভেন্টরি মেথড ইন্ডিং ইনভেন্টরি মূল্য নির্ণয় করতে বলছে প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টের একত্রিশে আগস্ট দু হাজার ইউজিং রিটেল ইনভেন্টরি মেথড রিটেল ইনভেন্টরি মেথড ব্যবহার করে আমাদের ইন্ডিং ইনভেন্টরি মূল্য নির্ণয় করতে বলছে একত্রিশে আগস্টে দুই নম্বর বলছে কম্পিউট দ্য ইন্ডিং ইনভেন্টরি অ্যাট কস্ট ফর ইস ডিপার্টমেন্ট অ্যাট একত্রিশে ডিসেম্বর ডিসেম্বর একত্রিশ অ্যাজুমিং দ্য কস্ট টু রিটেল রেশিও সিক্সটি পারসেন্ট ফর স্পোর্টিং গুডস সিক্সটি ফাইভ পারসেন্ট টু ফর জুয়েলারি অ্যান্ড কসমেটিক্স বলছে একত্রিশে ডিসেম্বরে আমাদের কস্ট অফ ইন্ডিং ইনভেন্টরি আমাদের বের করতে হবে ইন্ডিং ইনভেন্টরি মূল্য নির্ণয় করতে হবে ধরতে হবে কস্ট টু রিটেল রেশিও হচ্ছে স্পোর্টিং গুডসের হচ্ছে সিক্সটি পারসেন্ট এবং জুয়েলারি এবং কসমেটিক্সের হচ্ছে সিক্সটি ফাইভ পারসেন্ট এর ভিত্তিতে আমাদের ইন্ডিং ইনভেন্টরির ভ্যালু নির্ণয় করতে হবে আসলে ইন্ডিং ইনভেন্টরির ভ্যালু দুইটাতেই চেয়েছে দুইটাতে ইন্ডিং ইনভেন্টরির ভ্যালু নির্ণয় করতে হবে একটি তো হচ্ছে একত্রিশে আগস্টের আর একটি তো হচ্ছে একত্রিশে ডিসেম্বরের দুইটিতে ইন্ডিং ইনভেন্টরির ভ্যালু নির্ণয় করতে হবে তো দেখি অঙ্কটি আমরা ঠিক এই ছক এরকমভাবে আমরা দাগিয়ে নেব এখানে লিখব রিকোয়ারমেন্ট এক রিকোয়ারমেন্ট একে এখানে কামাল ডিপার্টমেন্ট স্টোর ইস্টিমেট কস্ট অফ ইন্ডিং ইনভেন্টরি আন্ডার দ্য রিটেল ইনভেন্টরি মেথড রিটেল ইনভেন্টরি মেথডে আমরা ইন্ডিং ইনভেন্টরির মূল্য নির্ধারণ করব তো স্পোর্টিং গুডস এবং জুয়েলারি অ্যান্ড কসমেটিক্সের যে কলামগুলো আছে কস্টের টাকার কলাম এবং রিটেলের টাকার কলাম ঠিক এখানেও কস্টের টাকার কলাম রিটেলের টাকার কলাম আমরা এইভাবে ঘর দেখাব আর আমাদের এখানে যে আইটেম সমূহ আছে এই আইটেম সমূহ থেকে আমরা এখানে সাজিয়ে লিখব তো কস্ট অফ গুডস অ্যাভেলেবেল ফর সেলস নির্ণয় করতে আমাদের প্রথমে আমরা যখন এটা নির্ণয় করব প্রথমে লিখব ইনভেন্টরি ইনভেন্টরি 
কোন ইনভেন্টরি বিগিনিং ইনভেন্টরি এই যে বিগিনিং ইনভেন্টরি দেওয়া আছে সবগুলো কলামে দেওয়া আছে সবগুলো কলামে আমরা যথারীতি এখানে লিখেছি সবগুলো কলামে লিখেছি তো এই বিগিনিং ইনভেন্টরির সাথে কি হয় পার্সেস যোগ হবে এবং পার্সেস সংক্রান্ত যত খরচ আছে সেগুলো যোগ হবে অর্থাৎ প্রত্যক্ষ খরচগুলো যোগ হবে তো পার্সেস আমরা যে যে কলামে আছে পার্সেস সবগুলো কলামে আছে সবগুলোই এই পার্সেস এখানে লিখেছি আমরা তারপরে ফ্রেইথ ইন এখানে উপরে আছে আমাদের এই যে ফ্রেইথ ইন আছে যে কলামে আছে ঠিক ওই কলামে আমরা লিখব যে কলামে আছে ঠিক ওই কলামে আমরা লিখেছি ফ্রেইথ ইন এই দুটি হবে যোগ আর তারপরে পার্সেস ডিসকাউন্ট এবং পার্সেস রিটার্ন আছে পার্সেস ডিসকাউন্ট এবং পার্সেস রিটার্ন এটাও আমাদের এখানে দেওয়া আছে অঙ্কে পার্সেস ডিসকাউন্ট পার্সেস ডিসকাউন্ট আছে পার্সেস রিটার্নও আছে দুটি আছে যে যে কলামে টাকাগুলো আছে সে সেই কলামে ঠিক টাকাগুলো আমরা লিখবো আর এখানে আমরা যখন লিখব তখন পার্সেস রিটার্ন এরকম মাইনাসে লিখবো আর পার্সেস এবং ফ্রেইথ ইন এটা প্লাসে লিখবো লেখার পর যে যে কলামে টাকাগুলো বসিয়েছি সেখান থেকে ব্র্যাকেটের যে টাকাগুলো আছে এই টাকাগুলো ম্যানেজ করবো আর প্লাস ফিগারে যেগুলো আছে সেগুলো যোগ করবো যোগ থেকে আমরা এগুলো ম্যানেজ করবো তাহলে কস্ট থেকে ম্যানেজ এগুলো অর্থাৎ সাতচল্লিশ হাজার এত ছয় লক্ষ সত্তর হাজার এত এগুলো যোগ করব সাতচল্লিশ ছয় লক্ষ সত্তর ছয় হাজার এই সবগুলো যোগ করে এই দুটো বিয়োগ করবো করলে আমরা ছয় লক্ষ বিরাশি হাজার টাকা পাবো ঠিক এখানে রিটেলে ওই রকম এই দুটো যোগ করবো করে এটা ম্যানেজ করব করে এই টাকাটা পাবো এগারো লক্ষ এখানেও ঠিক ওই একই রকমভাবে আমরা যোগ বিয়োগ করবো যে যোগের যে আইটেমগুলো এসব যোগ করবো আর বিয়োগুলো বাদ দেবো আমরা বাদ দেওয়ার পর সাত লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার পাবো এখানে ঠিক একইভাবে করে বারো লক্ষ টাকা পাবো এইভাবে আমরা যোগ বিয়োগ করব করার পর আমরা যে অ্যামাউন্টটা পাবো এই যে যে অ্যামাউন্টটা আমরা পাইলাম প্রত্যেকটি মূল্যে যে কলামটি পালাম কস্ট এবং রিটেইলে তার নাম হচ্ছে কস্ট অফ বুডস এই যেটা কস্ট অফ বুডস অ্যাভেলেবেল ফর সেল মানে এত টাকার পণ্য আমি বিক্রয়যোগ্য মানে বিক্রয় করতে পারবো বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় কস্ট অফ বুডস অ্যাভেলেবেল ফর সেল বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় হচ্ছে কত এত টাকা তো এত টাকার পণ্য আমি বিক্রয় করতে পারবো কিন্তু বিক্রয় করেছি কত যেটা রিটেলের ঘরে দেওয়া আছে শুধু সেলস ভ্যালু যে সেলস ভ্যালু যেটা আছে এই দশ লক্ষ এই দশ লক্ষ এবং এখানে আছে এই এগারো লক্ষ পঞ্চাশ যেটা সেলস এই অঙ্ক এখানে দেওয়া আছে প্রথমে দশ লক্ষ দশ হাজার নেট সেল রিটেল ঘরে এবং এখানে জুয়েলারি অ্যান্ড কসমেটিক্সের রিটেল ঘরে আছে এগারো লক্ষ পঞ্চাশ এটা ঠিক ওইরকমভাবে লিখেছি তো এত টাকার পণ্য আমরা একটু লক্ষ্য করুন এত টাকা পণ্য এগারো লক্ষ টাকার পণ্য আমরা বিক্রয় করতে পারতাম মানে বিক্রয়যোগ্য পণ্য আমাদের কাছে বিক্রয় করবো আমরা এই এই পরিমাণ এত টাকার পণ্য আমাদের কাছে আছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিক্রয় করেছে কত দশ লক্ষ দশ হাজার তার এগারো লক্ষ টাকার পণ্য থাকার কথা তার মধ্যে থেকে বিক্রয় করেছি দশ লক্ষ দশ হাজার তাহলে আমাদের কাছে আছে কত নব্বই হাজার টাকার পণ্য আমাদের কাছে আছে যার নাম হচ্ছে ইন্ডিয়ান ইনভেন্টরি ঠিক একই রকমভাবে বারো লক্ষ টাকার পণ্য আমাদের কাছে বিক্রয়যোগ্য ছিল কিন্তু বিক্রয় করেছে এগারো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার তাহলে আমাদের হাতে আছে কত পঞ্চাশ হাজার পঞ্চাশ হাজার হচ্ছে আমাদের ইন্ডিয়ান ইনভেন্টরি তাহলে স্পোর্টিং গুডসের রিটেইলের আমাদের ইন্ডিয়ান ইনভেন্টরি পালাম নব্বই হাজার এবং এখানে জুয়েলারি অ্যান্ড কসমেটিক্সে আমরা পালাম পঞ্চাশ হাজার এখন আমরা এখানে যে মেথডটা বলা আছে ইউজিং রিকোয়ারমেন্ট এক ইউজিং রিটেল ইনভেন্টরি মেথড রিটেল ইনভেন্টরি মেথডটা যে আমরা ব্যবহার করবো কি হবে রিটেল ইনভেন্টরি মেথড ব্যবহার করতে গেলে আমাদের প্রথমে পার্সেন্টেজ বের করতে হবে কস্ট টু রিটেল রেশিওটা বের করে নিতে হবে কস্ট টু রিটেল রেশিও কীভাবে বের করবো কস্টকে রিটেল দ্বারা ভাগ করবো একশো দ্বারা গুণ করবো করলে আমরা পার্সেন্টেজ পাবো তো কস্ট কত এখানে এই স্পোর্টিং গুডসের কস্ট হচ্ছে ছয় লক্ষ বিরাশি হাজার টাকা এই ছয় লক্ষ বিরাশি হাজার টাকা এখানে লিখেছি আর বিক্রয়যোগ্য পণ্য ছিল কত এগারো লক্ষ টাকা রিটেইলে তাহলে এগারো লক্ষ টাকা এখানে লিখেছে অর্থাৎ ছয় লক্ষ লক্ষ বিরাশি হাজারকে এগারো লক্ষ দ্বারা আমরা ভাগ করবো একশো দ্বারা গুণ করবো করলে আমরা কস্ট টু রিটেল রেশিও পাবো কত বাষট্টি পার্সেন্ট এই বাষট্টি পার্সেন্ট হচ্ছে স্পোর্টিং গুডসের কস্ট টু রিটেল রেশিও ঠিক একই রকমভাবে জুয়েলারি অ্যান্ড কসমেটিক্সে আমরা এখানে কস্ট পেয়েছি সাত লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার টাকা এবং রিটেল ছিল বারো লক্ষ টাকা তাহলে সাত লক্ষ ছাপ্পান্নকে বারো লক্ষ দ্বারা ভাগ করছি এবং একশো দ্বারা গুণ করেছি করে আমরা যে রেশিও পেয়েছি সেই রেশিওটি হচ্ছে আমাদের কস্ট টু রিটেল রেশিও এখন এই যে আমরা ইন্ডিং ইনভেন্টের ভ্যালু নির্ণয় করব ইন্ডিং ইনভেন্টের ভ্যালু নির্ণয় করবো এই রেশিও অ্যাপ্লাই করে আমরা ইন্ডিং ইনভেন্টের ভ্যালু নির্ণয় করব ইস্টিমেটেড কস্ট অফ ইন্ডিং ইনভেন্টরি আমাদের এখানে
এটার দ্বারা অর্থাৎ স্পোর্টিং গুডসের স্পোর্টিং গুডসের যে ইন্ডিয়ান ইনভার্টারি সেটাকে আমরা এই স্পোর্টিং গুডসের কস্ট টু রিটেল রেশিও দ্বারা গুণ করে যে মূল্য পাব সেটাই হচ্ছে আমাদের কস্ট অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়ান ইনভার্টারি তো নব্বই হাজার গুণন বাষট্টি পার্সেন্ট এটা হচ্ছে আমাদের কস্ট অফ ইন্ডিয়ান ইনভার্টারি পঞ্চান্ন হাজার আটশো টাকা ঠিক একই রকমভাবে আমাদের এখানে যে ইন্ডিয়ান ইনভার্টারি বাড়াইছে পঞ্চাশ হাজার এই পঞ্চাশ হাজারকে আমরা তেষট্টি পার্সেন্ট দ্বারা গুণ করব করলে যেটা পাবো সেটি হচ্ছে আমাদের ইন্ডিয়ান ইনভার্টারি একত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা এটি হচ্ছে আমাদের যে কোন মেথড রিটেল ইনভেন্টরি মেথড এই রিটেল ইনভেন্টরি মেথডে এভাবে আমরা ইন্ডিয়ান ইনভেন্টরির ভ্যালু নির্ণয় করব তারপরে বলা আছে যে এটা গেল কখনকার একত্রিশে আগস্টের হ্যাঁ একত্রিশে আগস্টের যে আমাদের ইন্ডিয়ান ইনভেন্টরি সেটা আমরা নির্ণয় করলাম আর তারপরে বলা আছে যে একত্রিশে ডিসেম্বর করতে বলছে এখানে আমাদের রেট বের করে দেওয়া আছে আমাদের পার্সেন্টেজ বের করে দেওয়া আছে তাহলে ইন্ডিয়ান ইনভেন্টরি পাবো কোথায় এখানে এই যে ইন্ডিয়ান ইনভেন্টরি দেওয়া আছে শুধু অ্যাপ্লাই করলেই হয়ে যাবে অঙ্কটি হ্যাঁ তো এখানে ইন্ডিয়ান ইনভেন্টরি ভ্যালু বের করে অর্থাৎ এই যে ইন্ডিয়ান ইনভেন্টরি এই যে ইন্ডিয়ান ইনভেন্টরি মূল্য আমরা বের করেছে ক্যালকুলেশন করে এটা ওখানে বের করে দেওয়া আছে হ্যাঁ তাহলে আমরা এর উপর শুধু অ্যাপ্লাই করব তো এর জন্য আমরা এখানে দুই নাম্বার দিব দুই নাম্বার দিয়ে ভ্যালু অফ ইন্ডিয়ান ইনভার্টি ওন একত্রিশ ডিসেম্বর দু হাজার বিশ ফর গুডস সমান পঁচাশি হাজার টাকা আমাদের ওখানে দেওয়া ছিল আর সিক্সটি পারসেন্ট আমাদের রিকোয়ারমেন্টে দেওয়া ছিল আমাদের অঙ্কে এখানে পঁচাশি হাজার টাকা ইন্ডিয়ান ইনভার্টি বের করা আছে আর সিক্সটি পারসেন্টের কথা বলা আছে আমাদের স্পোর্টিং গুডসের স্পোর্টিং গুডসের যে ইন্ডিয়ান ইনভার্টি তাকে সিক্সটি পারসেন্ট তারা গুণ করব করলে আমরা যে ভ্যালু পাব সেটি হচ্ছে কস্ট অফ রিটেল রেশিওতে আমরা যে ভ্যালুটা পাবো সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়ান ইনভার্টারি ভ্যালু ঠিক একই রকমভাবে এখানে আমাদের ছিল চুয়ান্ন হাজার চুয়ান্ন হাজারের সিক্স সিক্সটি এখানে ছিল কত চুয়ান্ন হাজার এই চুয়ান্ন হাজার টাকা ভ্যালু ছিল এর সিক্সটি করব আমরা এই চুয়ান্ন হাজার টাকা ছিল হচ্ছে কার জুয়েলারি অ্যান্ড কসমেটিক্স এই জুয়েলারি অ্যান্ড কসমেটিক্সের কস্ট টু রিটেল রেশিও কত পঁয়ষট্টি পার্সেন্ট এই পঁয়ষট্টি পার্সেন্ট দ্বারা গুণ করব তাহলে এখানে এই যে চুয়ান্ন হাজার চুয়ান্ন হাজার পঁয়ষট্টি পার্সেন্ট করে পঁয়ত্রিশ হাজার একশো যেটা বাড়াইছে সেটা হচ্ছে আমাদের ইন্ডিয়ান ইনভেন্টারি ভ্যালু এভাবে আমরা অঙ্ক শেষ করব তো এই অঙ্কটি হয়তো আপনাদের টাচে ছিল না বিধায় একটু ঝামেলাপূর্ণ মনে হয়েছে তো প্রিয় ব্যাংকার ভাইয়েরা আজকে এই পর্যন্তই আবারও দেখা হবে পরবর্তী ভিডিও ক্লাসে তো সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আমার জন্য দোয়া করবেন আর ভিডিও ভালো লেগে থাকলে আমার ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং আপনার এবং আপনার পরিচিতজনদের আমার এই ইউটিউব চ্যানেলের কথা বলবেন তো আজকে এ পর্যন্ত আল্লাহ হাফিজ